karibu kwenye msimu wa pili wa Tehama Class na uh, siku ya leo uh, nitakwenda kukufundisha web designing namna ya kudesign namna ya kutengeneza website lakini um, kabla tujafikia stage ya wewe kufahamu au kuweza kutengeneza website lazima tuanze na introduction tufahamu website inatengenezwa na vitu gani uh, ni vitu gani ambavyo ni rahisi kabisa unapaswa uvijue kumbuka tu um, uh, unaweza ukafahamu namna ya kutengeneza website uh, haijalishi we ume, ume, ume una elimu kiasi gani lakini kigezo cha kwanza uwe unajua kusoma na kuandika kigezo cha pili uwe unajua kutumia kompyuta kigezo cha tatu uh, uwe na somo hili ambalo naanza kukufundisha sasa hivi uh, kigezo cha nne ni kufanyia mazoezi vile ambavyo unakuwa na viona kwenye video uh-huh. uh, baada ya hapo uh, utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao unaweza ku tengeneza website uh, tuanze moja kwa moja kwenye tutorial um, kuna kitu kinaitwa hypertext markup language au html uh, html uh, lazima tujue ni nini uh, lakini kwenye topiki hii uh, tutakwenda kujifunza uh, uh, HTML ni nini namna kuandika namna ku save hizo files za HTML uh, kwa uzuri zaidi au kwa usahihi zaidi um, lakini namna ya kuifungua hicho ulicho kuandika kulichokiandika au hizo HTML zako ambazo umesha zisave kuzifungua kwenye web browser uh, tunajua web browser ni kwa mfano uh, Mozilla Internet Explorer na zingine nyingi lakini pia um, unaambiwa kwamba every web page you have look at this written in uh, language called html. Kwa hiyo uh, web page ambazo unaziona nyingi zimeandikwa kwa kutumia nini html. Sasa uh, tujue html ni nini. Html uh, ni language ambayo inatumika ku describe web page. Ni language ambayo inatumika kuandika is a web page ni lugha html ni lugha ndio maana umesema hypertext markup language hii ni lugha ambayo inatumika kuandikia nini kuandikia website na ni lugha rahisi kabisa kama lugha nyingine zozote zile na uh, kuna njia nyingi ambazo unaweza kufahamu au kuelewa hii unaweza kaelewa ina maana gani then ukao huna haja ya kuandika tena unaweza ka copy na ku uh, lakini pia HTML usisahau kwamba hii sio programming language yenyewe ni markup language. Lakini pia hiyo uh, markup language tunaambiwa kwamba uh, ni zile markup tag. Unaona eh? Kwa hiyo sasa uh, HTML ina kitu kinaitwa tags. Unaona eh? Kitu kinaitwa nini? Kinaitwa tags. Um, tags tunaambiwa ni nini? tags ni zile keyword ambazo zinakuwa zime zipo katikati ya bracket kama hii hii ni tag umeona eh uh, hizi angle bracket mbili kufunga hii na hii iliyofunga huku hichi kicha katikati sasa uh, kwa ujumla yote tunaiita tag lakini HTML tag tunaambiwa zina pair ziko kwenye pair. Uh, pair kwanza ni hii ambayo unafungua hivi hapa ndani panakaa hizo nini hizo keyword au hayo maneno lakini mwisho wa siku uh, kule mwisho ambapo unafunga unaweka hizi alama za kufunga na kufungua lakini hapa lazima uweke hii slash. Tutaenda kuona mfano vizuri. Uh, lakini naambiwa Uh, tagi ya kwanza au pair ya kwanza ambayo ni hii hii pair ya kwanza tunaita the first tag lakini hii pair ya pili tunaita nini second tag tagi ya pili ehem um, lakini pia tunaambiwa start na end tag uh, also called open tag and close tag kwa hiyo hii tunaita open tag 
hii ni close tag. Lakini zote kwa ujumla hizi ni tag. Aha. Ah tunaambiwa hivi HTML inaipa instruction, inaipa maelekezo browser yako kwa kutumia nini? Ah kodi fupi ambazo zinaitwa nini? Zinaitwa tags. Aha. Kwa hiyo Uh, tutaenda haraka haraka maneno mengine sitayasoma sana unaambiwa hivi note kitu hichi kwamba html document contain html tags and plain text kwa hiyo uh, unapoandika website yako au unapotenza page yako ya web page huko uh, uh, ndani kutakuwa kuna tags pamoja na plain text plain text ni maneno ya kawaida kama unaweza kuandika Tanzania ni nzuri hizo ni plain text ni text za kawaida lakini tags ndio hizo kama nilizokuonyesha kuna open tag na close close tag lakini uh, tunaambiwa kwamba html document zinaitwa web page kwa hiyo uh, kama tunavyoendelea kuona tutaendelea kuona uh, simple uh, example hiyo hapo ni simple web page kwa mfano tulisema kuna close tag ambayo ndio hii lakini uh, hii ni open tag lakini hii ni close tag Mone. Kwa hiyo sasa uh, kwa mara ya kwanza ambapo unataka kuandika uh, kutengeneza page yako, kwa mara ya kwanza unataka kuandika page, lazima uzingatie ufungue hii lakini ufunge hii. Nitakuonyesha mfano namna ya kuandika. Wacha twende mbele. Uh, tuone mfano namna ya kuandika, namna ya kuandika hii. Unakuja kwenye kompyuta yako, unabonyeza start kwenye kompyuta unatafuta kitu kinaitwa note notepad note anaandika notepad itakuja hii kama huna hii notepad uh, no hii notepad huwa inaingia iko kwenye kila kompyuta lakini unaweza kuchagua nyingine inaitwa notepad plus plus hiyo ta download inaitwa notepad plus plus sasa tuone kitu kimoja uh, tuliambiwa kwamba hii ndio Uh, simple uh, HTML web page. Sasa tuanze kuandika. Tumesema tunafungua hivi, tunaandika HTML. Alafu tunafunga. Baada ya hapo tumemaliza kutengeneza tag ya kwanza ambayo ni open tag. Sasa tunafungua, tuna, tuna, tunatengeneza close tag. Tumesema close tag inatengeneza hivi. Unaweka hivyo, then unaweka hivi afu unaandika HTML alafu then unafunga. Kwa hiyo uh, uh, kodi zako zote unaokuwa unaziandika zinakuwa zinakaa katikati ya hii na hii. Hapa katikati ndo panaandikwa kila kitu. Kwa hiyo baada ya kuandika hivyo um, tufungue tena, tufungue kitu kinaitwa nini body. Body. Tunafungua hapa body. Tunapofungua body, tunafungua hivyo. Baada ya kufungua hivyo body Eh, tumeambiwa tukifungua lazima tufunge. Kwa hiyo tunafunga. Tunafunga nini? Tunafunga body. Baada ya kufunga body hapa tunaweka hivi. Hiyo ndio tumefunga. Kwa hiyo baada ya hivyo tunafika tena chini. Umeona? Kwa hiyo hapa ndani ya body kwa tunaweza tukaandika vitu vyetu sasa. Hapa ni ndani ya body. Sasa kitu cha kwanza ambacho tunaweza tukakiandika tuandike hivi kwenye body yako andika hivi Tanzania ni nchi nzuri tunaanza na tunaandika H1 H1 unaona baada ya kuandika H1 tunafunga alafu tunaandika Tanzania ni ni nchi nzuri Tanzania ni nchi nzuri baada ya hapo tunaambiwa kwamba lazima tufunge tunafunga hiyo h h1 lakini um, baada ya kufanya hivyo kufunga hiyo h1 kitu gani kinachofuata ili tuweze kuona hii ni page tayari mpaka hapa Ta, mpaka hapa hii ni web page lakini uh, tutengeneze title ya hii web page kila kitu tunachofa kufanya lazima kama kawaida kama nilivyokuambia tunaandika nini tunafungua tunaandika title Hai, title. 
then tunafunga hivyo baada ya hapo kuna 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 tunaandika title yetu sasa kwamba ni kumi national national park sasa hiyo ndio title yetu baada ya hapo tunafunga title tunafunga title yetu tunafunga hivyo title baada hii sasa eh, tunakuja hapa tuna save tunasema servers baada kusema servers hapa tunaandika mikumi hii ni website ya mikumi tunatengeneza mikumi national park mikumi ni national park sasa namna ya kusave kushaandika mikumi national park inaandika dot html baada ya kuandika .html tuna save kama kawaida tuna save kwenye desktop hapa baada ya ku kwenye desktop tunaenda kwenye desktop yetu ni kuni national park hii hapa tunaifungua ili tuone tunaifungua kwa kutumia nini kwa kutumia web browser tunafunguka hiyo hapo tumeandikwa nini ni kuni ni kuni national park hii ndio title yetu lakini hapa kwa kwenye maneno tuliandika Tanzania ni nchi nzuri. Kwa hiyo tumeona kuja kuja. Kwa hiyo mpaka hapa unakuwa umefanikiwa kutengeneza web page. Hii ni web page. Ukitaka ufute hapa uwezi kufuta kwa sababu ni web page. Hapa juu pia uwezi kufuta. Ukitafuta utakata. Lakini ukitaka kufungua tena uta open with. Unaweza ka open with uh, Mozilla then okay. Utaona utakacho kufunguka. Hii hapo utafunika tena ni kuni national park. Kwa hiyo hii ndio web page yetu ambayo tumetengeneza. Kwa hiyo nafikiri uh, utakuwa uh, stage ya kwanza umeshaelewa HTML ni nini, namna ya kuandika, lakini pia namna ya kusave. Twende kwenye somo la pili ili tuendelee kujifunza.